हेलो एवरीवन वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप आई होप कि आपने बाकी सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर जो भी अपलोड हुई हैं चैप्टर्स की वो देख ली होंगी एंड आल्सो आपकी तैयारी एडवांस बैंक मैनेजमेंट की काफी अच्छी जा रही होगी सो टुडे वी हैव अनदर चैप्टर फॉर यू व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 अंडर स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल ए दैट इज टाइम सीरीज सो टाइम सीरीज के अंदर हम ये देखते हैं कैसे कंटिन्यूएशन फॉर्म ऑफ सीरीज होती है जो हमें कुछ प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है इन द सेम वे जैसे कि हमारे सी ए आई आई बी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एग्जामिनेशन की तैयारी कपल ऑफ डेज एंड कपल ऑफ मंथ से चल रही है सो दैट तैयारी इज गोइंग टू डिटरमाइन विद यू आर गोइंग टू स्कोर सिक्सटी प्लस आर नॉट बट आई एम डैम श्योर दैट अगर आप अपनी तैयारी हमारी तैयारी के साथ की कंसेप्ट और एनसीक्यूज रिविजन मॉक टेस्ट के साथ करेंगे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्रीली अवेलेबल है सो नो बडी कैन स्कोर लेस देन सिक्सटी मार्क्स एंड ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू क्लियर एग्जाम्स इन दिस अटेम्प्ट ओनली सो इन टाइम सीरीज वी आर गोइंग टू कवर वेरियस टॉपिक सच एज ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन वेरिएशन अलॉन्ग विथ ट्रेंड एनालिसिस साइक्लिक सीजनल एंड इरेग्युलर वेरिएशन एंड ऑल्सो द फोरकास्टिंग टेक्निक्स सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल देन डू सब्सक्राइब इट बिकॉज यू आर गोइंग टू मिस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इफ यू डोंट सब्सक्राइब सो डू सब्सक्राइब एंड टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एम सी क्यूज विच आर गोइंग टू गिव अ बूस्ट टू योर प्रिपरेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द सेम so the first question is determine the journal equation for the following so yahan pe hum ek series given hai that is years and numbers and we have to tell ki yahan par journal equation kya hogi so sabse pehle journal equation ko determine karne ke liye what we are going to have we have time that is number of years 2014 2015 and we have 20 plus 2021 so here what would be the mean years that would be summation of t upon n which is equals to 2017.5 kyunki 2017.5 hamari series years ki mid value hai now we are going to assume t minus m agar 2017.5 ko 2014 se minus karenge we will get minus 3 of 5 then we'll get minus 2.5 Minus 1.5, 0.5, minus of then plus of 0.5, plus of 1.5, then 2.5, and then 3.5. In order to deduct decimal, we are going to multiply it by 2. So x series we have minus 7, minus 5, minus 3, minus 1, 1, 3, 5, and 7. Then we are going to get x and y. X multiplied by y. That would be equals to minus six eighty six, then minus five twenty five, then minus three forty eight, minus one one nine, then it is four sixty eight, then eight eighty five, and then we have one four five six. After this, we are going to calculate x square, which is forty nine twenty five nine, then again one one, then we have nine twenty five and forty nine. So here, what we have got. We have got summation of x y is equals to one two double six. We have summation of x square equals to one sixty eight, and then we have summation of y that is a sum of y series that would be triple one four, and we have y equals to triple four. Triple one four divided by the number of observations that would be equals to one three nine point two five. So after this, we could say that b is equals to One two double six. That is summation x by upon one sixty eight. This is equals to seven point five three six, and we have here a equals to one three nine point two five. So for the same, the general equation of the same would be one three nine point two five plus seven point five three six of x. So we can say that option number B is the correct option. बिकॉज यहाँ पे हमारी जर्नल इक्वेशन है सेवन पॉइंट फाइव थ्री सिक्स एक्स सेवन पॉइंट फाइव थ्री सिक्स एक्स प्लस वन थ्री नाइन पॉइंट टू फाइव और यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द वे वन थ्री नाइन पॉइंट टू फाइव प्लस सेवन पॉइंट फाइव थ्री सिक्स एक्स सो ऑप्शन बी इज करेक्ट 
So we have a second question, which is if the general equation is 139.25 plus 7.536x, then how many ships are to be loaded in the year 2021? So we have x equals to 2 of 2021 minus 2017.5. Why so? Because here our value hai. वो मीन वैल्यू 2017.5 होगी क्योंकि यहां पे इवन नंबर्स है तो 2017.5 को 2021 से जब हम डिडक्ट करेंगे सो वी विल गेट आवर आंसर एज 7 बिकॉज़ आफ्टर डिडक्टिंग इट वी विल गेट 3.5 एंड इन ऑर्डर टू रिमूव द डेसिमल वी विल मल्टीप्लाईड बाय 2 तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाईड बाय 2 इक्वल्स टू 7 सो y हैड वुड बी इक्वल्स टू 139.25 जो कि हमें इक्वेशन में ऑलरेडी गिवन है प्लस ऑफ 7.536 मल्टीप्लाइड बाय 7 सो दिस वुड बी आवर इक्वेशन तो इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट इट एज 139.25 52.752 फर्दर सॉल्विंग इट वी विल गेट इट एज 192 शिप्स हैज टू बी लोडेड फॉर द सी so we can say that option A is the correct answer for the same because here we are going to load 192 ships for the same. Proceeding towards the next question. Which trend is followed in the following series of data? So we have a data of 2015, 16, 17, 18, 19 and 20. And here we have numbers as 195, 205, 280, 289, 300 and 312. So, यहाँ पर कौन सा डेटा we can see? Of course, we can see that कि it is rising. Starting में 195 था, फिर 205, फिर 280, फिर 289, 300 and 312. So, since it is showing a particular increase in numbers, so we can say that this is a secular trend. So, option A is correct. क्योंकि secular trend के अंदर, they tends to rise. Cyclic trend mein we follow a particular cycle. In seasonal trend we have seasons like flu cases rise in the winters and irregular variation is something which we cannot expect such as earthquake. So these are the types of various different aspects of the time series. So yaha par hamara option A would be the right answer. In equation for estimating a straight line in the trend analysis, we have equation as y hat equals to a plus bx. So, this equation may b kya signify karta hai? Whether it is the estimated value of dependent variable or it is an independent variable or a y-intercept or the slope of the line. So, yaha par jo x hai, wo aapka hota hai explanatory variable. Jo aapka y hota hai, wo hota hai dependent variable. And B is equals to the slope of the line. So we can say that here option D is the correct answer. Because B ka matlab hota hai slope of the line. In order to measure dash variations, time intervals must be measured in small units like days, weeks, etc. So generally in seasonal variation or in irregular variation or in the business cycle, we have to measure the variations. So generally in seasonal variations, we have to measure it like days, weeks because it helps us to measure it in a better way because every year we have these seasons. We have summer seasons in which the flu cases are up to normal but into winters the flu cases rises. So it totally depends upon a particular season कि उस season में हमारा जो variation है वो कैसे behave करेगा. Seasonal variation थोड़ा regular variation इसलिए भी होता है क्योंकि ये हर साल अकर होता है. So in order to measure the seasonal variation, time intervals must be measured in units like days, weeks, etc. So I hope कि आप सब ने अभी तक हमारा my online prep की mobile application को download कर लिया होगा और इसमें जितने भी mock test आप सब के लिए freely available हैं उसमें अपनी preparation को और boost करने के लिए और ज़्यादा marks score करने के लिए और variety of questions देखने के लिए ये mock test को 
अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिया होगा आप अपने स्कोर को जरूर पेन डाउन करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन मॉक टेस्ट में आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं ऑल्सो जो कि हमारी की कंसेप्ट रिविजन वीडियो जो कि रिवाइज सिलेबस पे बेस्ड हैं क्योंकि इस साल काफी ऐसे चैप्टर्स हैं जो न्यूली एड हुए हैं और आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ द क्वेश्चन जिसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वो सारी ही वीडियोस देखिए जो हम लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए और लास्ट मिनट में लास्ट मूवमेंट में सारे चैप्टर्स को एक क्विक रिविजन देने के लिए सो स्टे ट्यून विद अस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीप्लीकेटिव टाइम सीरीज मॉडल इज टी इक्वल्स टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई बाय Equals to T S C I. Then we have a plus b x. Then we have a plus b x plus c x square. So the time series ka model hota hai that is y equals to T S C I. T defines the trend, the trend that is to be followed. S is secular, C is cyclical, and I is irregular. सो फॉर दिस अगर हमें किसी भी एक की वैल्यू चाहिए तो हमें बाकी तीन को डिडक्ट करना होता है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के साथ होते हैं ना कि एडिशन के साथ सो फॉर दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द सेम देर इज अ गैस कंपनी हैज सप्लाइड कुकिंग गैस टू द सिटी ऑफ मुंबई इट हैज सप्लाइड एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स लैक्स क्यूबिक फीट ऑफ गैस फॉर द ईयर टू 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 रिस्पेक्टिवली Calculate the percentage of the trend for this data. So, for calculating, first we have to calculate the average annual growth rate. So that would be equals to for the initial value, it would be eighteen, and for the final value, it would be twenty six, depending upon the years. Because eighteen was for the year two thousand twenty. 16 and 26 was the year for 2020. So अब हम find करेंगे average annual growth rate which is equals to 26 minus 18 upon 18 multiplied by 100, which would be equals to 8 by 18 into 100, which is equals to 44.44 percentage. So we can conclude that for this option C is the correct answer. कि जो परसेंटेज ट्रेंड है इस पर्टिकुलर डेटा के लिए फ्रॉम द ईयर 2016 टू 2020 इट इज 44.44 परसेंटेज टू 20000 बोट्स आर बीइंग देयर इन अ ईयर एंड द एवरेज पर क्वार्टर शुड बी 5000 इफ द इंडेक्स फॉर द समर क्वार्टर इज 142 वी हैव टू एस्टीमेट द नंबर ऑफ बोट्स दैट वुड बी रेंटेड आउट ड्यूरिंग द समर so how we are going to calculate it it would be 5000 multiplied by index which is 142 divided by 100 so when we are going to apply this formula we are going to get it as 70 100 so we can say that 70 100 would be the number of boats that would be rented out during the summer so in this case option b is correct So, हमने क्या किया हमने नॉर्मली जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था हमने उसमें अपनी वैल्यूज को पुट किया वी हैव गॉट आंसर दैट वुड बी 5000 क्योंकि एवरेज पर क्वार्टर 5000 था और उनका जो इंडेक्स था वो 142 था इसलिए 5000 मल्टीप्लाइड बाय 142 डिवाइडेड बाय 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 7100 अ टाइम सीरीज डेटा फॉर 9 इयर्स फॉर द सेल ऑफ टेबल्स बाय अ फर्निचिंग मार्ट इज गिवन बिलो फ्रॉम द ईयर 2008 टू 2015 सो 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 एंड वी हैव 2015 फिर हमें सीरीज गिवन है 175 190 185 195 180 200 185 एंड 190 so we have to find the linear equation that describes the trend of sales from the among given option so we have done here so this was the years number of given then we have 175 190 185 195 again we have 180 then we have 200 then we have 185 and then 
we have one 90 last. So again the same thing that is t minus m. So here we have our mean as 2011.5. So after deducting it, it would be uh, I'm uh, writing it directly. Then we'll multiply it by two. So it would be minus seven, minus five, minus three, minus one, then one, then three, then five, and then seven. So then we have to find the x y, which would be minus one two two five minus 950 then it would be minus triple 5 then after that minus 195 then we have 180 600 925 and last would be 1330 then we have to x square that would be 49 25 911 again 925 and 49 so uh, i'll quickly write the total for you i'll quickly remove these and we'll write the total for you because we have quite a less space here. So the same that we have done in the previous questions that we have to find the values. So here we have summation of x, y would be equals to 110. Summation of x square would be equals to 168. We have summation of y is 1500. All these we have calculated by adding into the values that we have calculated in the table. So, y would be equals to 187.5 and we have to find the b value which is 110 divided by 168 which is equals to 0 0.654 or a ki value we have 187.5. So, iske according to our equation kya 187.5 plus of 0 0.654x. So, we can say that option A is the correct answer for this question same thing that we have done first we have taken the table we have taken years years ke saath humne uski values li mean year find kiya mean year mein se baki sari years ko humne minus kiya fir jo bhi value aayi unko 2 se multiply kiya fir jo values aayi unko humne y series se multiply karke summation xy nikala aur x square karke jo values hamari aayi thi jaise 7 5 3 in sab ko multiply kiya इनी के स्क्वायर से बिकॉज़ वी हैव टू कैलकुलेट समिशन ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर हमने इसको बी और ए की वैल्यू में पुट करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ एरर अकर्स व्हेन द अंडरलाइन ट्रेंड्स ऑफ द टाइम सीरीज इज नॉट एक्यूरेटली कैप्चर्ड बाय द फोरकास्टिंग मॉडल द फर्स्ट इज द ट्रेंड एरर सेकंड इज द सीजनल एरर Third is the cyclic error and the fourth is the random error, the residual error. So the correct option here would be option number A, the trend error. Now why trend error would be the right answer? Because trend errors mein kya hota hai ki hum forecast, jab bhi hum forecasting kar rahe hain aur wo forecasting agar humari fail ho jati hai, wo forecasting model humara fail ho jata hai aur wo accurately capture nahi kar paata underlying trends ko so this is where the hamara trend error occur hota hai so question mein bhi yahi pucha gaya tha ki kis type ka trend occur kis type ka error occur hota hai trend aur time series ke andar jab hum accurately forecasting model ko capture nahi kar pate to correct answer would be trend error hai jo ki occur hota hai is particular time pe okay so that's all for today i hope ki आपको टाइम सीरीज के जो इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज हैं वो करने में काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी इस चैप्टर को की तैयारी में और ज्यादा अच्छे से करने के लिए और आप अपने स्कोर को कमेंट डाउन करना ना भूलिएगा कि कितने स्कोर आपके आए हैं कौन-कौन से कांसेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं आल्सो अगर आपका कोई फीडबैक है कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड आल्सो ऐसे ही आगे भी और चैप्टर्स आते रहेंगे जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो हमारी वेबसाइट को विजिट करें वहां पे आप सबके लिए काफी सारे मॉक टेस्ट और फ्री वीडियोस और जो वीडियोस में हमने क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है सो डू हैव अ लुक ऑन टू द वेबसाइट एंड द मोबाइल एप्लीकेशन एज वेल थैंक यू एवरीवन कीप लर्निंग विद अस